É logo este! Vede! Oleme praegu Itaalias, väikses linnas nimega Arko, kus sooritame treeninghüppeid meie põhi eesmärgi nimel. It is a unique and interesting project uh, because it is the first base wingsuit jump done by Estonia. Uh, secondly, the day when the main jump will happen is the day when Estonia regained its freedom. And the third thing, the place where it will happen. Uh, mountain Eger, almost four kilometers high mountain in Alps, very beautiful and famous with its history. Base hüppamine minu jaoks on kõigepealt võimalus külastada selliseid unikaalseid kohti, kuhu tavalin turist niisama ei sattu. Kindlasti võimalus kohtuda uute inimestega, enamasti toreda ja huvitavate inimestega, avatud mõtlemisega inimestega. See on võimalus leida enda jooks midagi huvitavad ja õppida midagi uud. Every day our training session in Italy started at 5 o'clock in the morning. Driving up the hill, hiking to the exit point, preparing for a jump, the flight, analyzing the jump after, packing for the next uh, jump. It all together takes three hours. So if the weather is good, you can do a maximum three jumps per day. Two in the morning, uh, because after 11 o'clock, uh, wind picks up. And in the evening, when the wind comes down again, there's a possibility for one more jump before it gets dark. See oli ikka päris hea hüppe. Selles hüppes me proovisime lennata koos operaatoriga. Operaator üritas lennata mu kõrval ja mind filmida. Põhimõtteliselt olen hüppega täiesti rahul. Üle omme peame juba Eegiri peale minema. Ma arvan, et me oleme selleks täiesti valmis. Olme praegu juba Sveitsis, linnas nimega Lautenbrunnen ja praegu saime just Clearance'i hüppata siin ja põhimõtteliselt 
kohe proovime teha veel paar hüppet ja siis heegiri peale. Training jump in uh, Lauterbrunnen Valley from uh, exit Yellow Ocean uh, was uh, very interesting because it's just 400 meters uh, high place and within this altitude you should uh, gain vertical and horizontal speed to fly away from the cliffs uh, to open your canopy and to land safely. Here it comes. Here it comes. Oh, two. He didn't hit a tree, he looked pretty good. He clipped the tree. He clipped the tree. I don't know. Yeah, I know there. That's one of you, right? After I did my jump and I landed, I, I was watching how Alex is doing and he's, he had a beautiful flight, opened the canopy, and then after opening, I see uh, it's, uh, he's got line twist and um, is not controlling the direction where the canopy is flying and um, yes he's hitting the tree so we are running uh, towards the place where he crashed uh, and hoping that he's alive and he's okay and when we are there we yeah we, we are happy to hear that he's okay and he's alive but still he's 20 meters up there за медузу можно зацепить веревку и он тогда сможет ее затянуть как вариант, да? Потому что надо было наедить. In this situation, plan A is to call uh, for emergency helicopter or professional climbers for help. Uh, but Alex succeeded to get uh, the canopy uh, off the tree, and after he succeeded to to climb down uh, by himself. So. We were happy and lucky. Mõni kord juhtuvad ka sellised hõibameeldivad asjad. Troppi keerd haamisel haasin suht madal ka ja lisaks sellele üritasin lennata mitte kaugele vaid keerasin natuke vasakule ei varsti eegire peale vaatame kuidas seal on the second thing of course, what is about the gear? Is the canopy still in a uh, proper condition? How about wingsuit? So what will happen with independent jump? Teen seda esimest korda elus. Aga ma ei tea, mida ma teen. Tapin lihtsalt kaapit läbi mingitest aukudest. Meie viimasel hüppel 
tõmusväike incident, mille käigus ma sattusin puupiole ja lõppkokkuutes ennelikult sain tagasi maa peale, kuid praegu on trollime kuupli, on trollime vingsuiti. Vaatame, et loodame ikkagi paremalt. Ja siin mul tundub küll täitsa okei see. Have a good one. Have a good one. Taas siis seisvamus päev, me oleme sinne Eigeri juures ja startime ronimest, ehk siis maa peal näeme. Oleme lõpuks ometi Eigri peal kolm tundi raske droonimist kõrgus on oleme kõrgusel peaaegu kolm ja pool kilometri õhku on natuke vähem kui maa peal seda on tunda raske hingata rühk on ka natuke teistugune pea jubedalt valutab aga Vaade on teie poolest. Nime ilus. Te puhkame praegu natuke. Ja siis teeme oma independence jumpi. Sirka pool tundi juba eksitil olnud. Ma kujutan ette, mis tunne neil seal on. Enne üppet. Närvid on kindlasti väga vinges. Aga suks ilusa vaate juures. Ma arvan, kõik läheb väga hästi. Nad saad hakkama. Kogemust on. Trennitud sai kõvasti selle päeva nimel. Nii et küll läheb hästi. Oleme 45 graadi mushroomid paremale. Ma 
ma hästi mäletan seda kindla momenti enne hüppet, kui ma seisan exiti peal teies valmiduses, kuid samas olen üli väsinud. Kümme päeva rasket trennimist, närvid, stress, füüsiline koormus, lisaks sellele roonimise ajal viigastasin oma künnarnukki. Ma seisan seal ja tunnen, et see ongi see viimane moment, viimane hetk, et ma pean, ma pean seda ära tegema. Aga siis hakkasid nagu maandumisplatsi otsima ja siis nägin, et maa peal on Sergei Nikolaega ja siis sundusin nende poole. See oli tõipoolest väga raski. Aga tehtud sai? Sai tehtud, jah. Tead taas siis ensimest päeva Eesti. Hea töö, hea töö. Everything rising me. 